So, nun mache ich einen kleinen Abstecher zur Sophienhöhe. Die Sophienhöhe erhebt sich 200 Meter hoch über der Agrarlandschaft der Jülicher Börde und ist damit ein respektabler, weithin sichtbarer Berg. Sie ist fast vollständig bewaldet und ist auch deswegen seit vielen Jahren ein beliebtes Naherholungsgebiet. Nicht nur Spaziergänger, Laufsportler, Hundefreunde aus der unmittelbaren Region besuchen sie. Es kommen auch zahlreiche Besucher von weit her. Am Fuße des Berges liegen Wanderparkplätze. Die Sophienhöhe selbst ist vollkommen frei von Autoverkehr und bietet allein mehr als 100 Kilometer Wanderwege. Die Sophienhöhe birgt die Aufschlussmachsen des benachbarten Braunkohletagebaus Hambach. Im Herbst 1978 wurden die ersten Kubikmeter aus dem Tagebau auf den nördlich angrenzenden Ackerflächen aufgeschüttet, sozusagen auf der grünen Wiese. Die Gewinnung von Sand, Kies und Ton war nötig, um die darunter liegende Braunkohle freizulegen. Längst schüttet RWE auch den ausgekohlten Bereich des Tagebaus wieder auf. Er schließt nahtlos an die Sophienhöhe an. Große Teile sind bereits für die Öffentlichkeit freigegeben. Gleichwohl wächst das Rekultivierungsgebiet ständig weiter. Bereits kurz nach dem Beginn der Abraumverkippung, ebenfalls 1978, wurde mit der forstlichen Rekultivierung angefangen. Sie hat in diesem Teil des Braunkohlereviers Vorrang, weil der Tagebau ein ausgedehntes Waldgebiet den Hambacher Forst in Anspruch nimmt. Weil die Rekultivierung dem Bergbau auf dem Fuß feucht, können immer wieder neue Bereiche mit Spazier- und Wanderwegen für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Das Pflanzenprogramm der RWE Förster umfasst zahlreiche Baum- und Straucharten aus der natürlichen Vegetation des Rheinlands. Deshalb haben standortgerechte Laubbäume wie Hainbuche, Stieleiche und Winterlinde Vorrang vor Nadelgehölzen. Darüber hinaus pflanzen die Fachleute auch andere Gehölze wie Obstsorten, Wildkirsche, Speierling und Elstbeere. Auch Nadelbäume fehlen nicht. Sie lockern das Landschaftsbild auf und bieten dem Wild, das es auf der Sophienhöhe zahlreich gibt, im Winter Deckung. Die RWE-Förster arbeiten wie ihre staatlichen Kollegen nach dem Prinzip der naturnahen Waldwirtschaft. Das bedeutet zum Beispiel, in den jungen Beständen bleiben ausreichende Lücken für natürlich einwandernde Baumarten. Die Bilanz der Rekultivierung ist positiv. Die drei rheinischen Braunkohletagebaue werden in der Mitte des Jahrhunderts 19 Quadratkilometer mehr Wald hinterlassen, als vorher da war.